佳慧，佳慧，你是谁？你到底是谁？我是王佳琴，我是来让你看清真相的，你敢看吗？老婆，你流产了。我我孩子没了。老婆，我我孩子没了。好了好了，不用了不用了啊提前回来了，我太想你了，所以就提前回来了。我也好想你啊！刚回来就腻歪，早饭做好了吗？马上好，妈。早上早。妈，我一下飞机就饿了，来，咱们吃早饭。坐，妈。工作累不累呀、啊？可要注意身体。不累，妈。<笑>我跟你说啊。你这几天不在家呀，他真是闹腾啊！我整天吃的那个叫啊。儿子，你说你在外面这么忙，到底是为了什么？没有这一说的吗？不行，这是，我真气的不得了，这是。老公。啊。嗯，老公。嗯。公司这次新品投放的怎么样啊？新品出了一些问题，不过你不用担心。不许吃辣椒，蘸醋吃。老话都说了，酸儿辣女啊。妈，妈，这这这都什么年代了，怎么还重男轻女呢？再说了，就靠这个来看生儿生女，是不是也为时过早了？我儿子辛苦到头，你要是连个男孩都不会生，对得起我们老陈家吗？儿子，你说是不是？佳慧，老婆，你少说两句。你不是能吃酸吗？你换着吃。妈，你也是，这有什么可吃的？你闭什么眼呐、啊？你不要看我这个婆婆是吧？你要不要看我的话，你就早点说。我明天就打点行李回老家。妈，你说了什么话呀？你就老实在这住着。去开门，婆婆，妈，你说这些干嘛呀？真的。白洁，佳慧，快进来。你怎么来了？有个文件需要陈总签下，听说他回来就直接过来了。顺便给我干女儿送点补品。哎呀，谢谢，给我吧，谢谢。白洁啊，你来了，来来来来来，快坐。我去帮你拿碗筷啊！哎，好。最近很忙吧？还行。嗯。我自己蒸的包子，好不好吃？谢谢。哎呦，最近公司事儿特别多，全靠你多帮衬了。我倒还好，陈总倒是累多了。我吃饱了，白姐，你今天来了，咱们对一下新品吧。好。你没事。嗯。那我先去了，你再来找你。去吧。你看人家长得膀大腰圆的，以后一定生儿子，不像有些人。佳慧，佳慧，你是谁？你怎么进来的？哎哎，你你神神叨叨干什么？你把碗都摔了，赶紧给我收拾好，别伤了我孙子了。吃不下，真是！你来干嘛
，不是说了不要来这边了？人家想你嘛，你回来都没看我，就直接回家了。你着什么急啊？周一不都见了？诺哥，我们都错过这么多年了，我每天都想跟你待在一块儿，我又不图你别的。可是房子的尾款，人家可是天天催着我付呢，总不能我都住进去了。就把我赶出来吧。嗯，钱已经打给开发商了，你去办手续就行，落到你名下了。你这次真的会跟他离婚吗？不是都给你说了，现在还不是时候吗？那就等这次新产品成功上线呗。这么粗心的。来了，您的外卖拿到了。嗯，拿到了。妈，您这买的什么呀？味道这么冲。好东西，回头啊，你得把这钱还给我。这买给我的。是啊，保胎的药。我求来的药方啊，谢谢妈、啊。来，喝。嗯，谢谢妈。喝，连喝三个月，就能生男孩你怎么了你啊？感觉像下毒似的。妈，你妈我能喊你妈？妈，你听我说，现在孩子已经四个月定型了，我们现在喝这个药，真的不会出问题吗？这怎么可能呢？那么多孕妇喝了都没事就你不知好歹？来来来来，别走！来来来来再逼他喝药，我真就滑了。你你有病啊！你敢这么对我？她是个孕妇，你都能这么对她，她怎么就不能这么对你呢？啊啊！儿子啊，你你来看看你媳妇啊，这模样啊！王佳慧。你干嘛呢？我让他吃药，他不吃。江慧，妈，儿子，我大老远的来照顾他，他还不待见我。啊，阿姨，啊、我扶您去休息吧。来，老婆，上班。我我。我老婆，对不起，我刚才不是故意的。你这样，你打我两下，打我两下。老婆，那都是演给咱妈看的，你又不是不知道。你是不是还是嫌弃咱妈从小地方来？咱妈这样又不是一回两回了，每天家务都是我一个人在做。你说你要顾及你爸妈的体面，你说让我在妈的眼前演一个好的儿媳妇儿，我能做的都做了，你还要我怎么样？哦，对了，你看，这一吵，差点把这事儿给忘了。你看，上次你说喜欢，我出差特地给你买的，好看吧？我给你戴上啊，我给你戴上。
。老婆，你说了每一句话，我都记在心里。错了，不生气了。老公，衣服帮你洗了哈。好，我帮你洗吧。怎么了？这里，谁啊？怎么了，大哥？老婆，我得去医院，我要去看看医生。哦，走，咱咱们先进去休息。我是王佳琴，我就是你。你到底想干什么？我是来让你看清真相的，你敢看吗？告诉他，你的老公和别的女人在一起，他背叛根据您的情况，我们初步判断为多重人格。学术上叫做分离性身份障碍。您最近有受到过什么刺激吗？老婆，老公，怎么今天这么早就回来了？啊，我还说去接你呢。怎么样，心理医生怎么说的？挺好的。哦，老公，你换眼镜了？哦，之前那个有点牙眼角，我路过眼镜店换了一个。你还喷香水了？你那么多香水，我就不能喷一下？感觉。你最近好像精致了很多嘛？你就非要让老公又邋遢又丑？没有。好，老婆，你注意休息。嗯。小区新到了一批门禁卡，我帮你关联上。你手机密码我一直输错，你是不是改密码了？哦，我之前手机摔坏了，拿去送修的时候改了一下密码。哦，你等我一下啊，我回一个消息。对，我们之间没有秘密，老婆随便看。谁要查你秘密了？就帮你关联个门禁卡。你是不是有事儿瞒着我？怎么可能，老婆？我有什么事儿瞒着你？我一起走了啊。
都背叛我了吗？老婆，晚上有个会，会开到很晚，你早点休息啊。知道了，老公，你也别太累。你是不是怀疑他呀？不要纠结，去看看读书。你早就应该来看看他在公司干了什么。你想想，是你领子上怎么会有口红印？哇，那根头发也和你颜色不一样。你再想想，他现在还在疼。换眼镜，喷香水，手机密码都换了。你在干什么？陈总，这里是佳慧。你们都在啊？啊，不好意思啊，叶总，这是我爱人。我我我来给他送饭呢。那那个什么，你们先聊，我先撤了。老公，老公，哎，那个，白姐，你去送一下。不好意思，失陪一下。叶总，下个月的新品电商就靠你了。如果能达到我们预期的话，佳慧啊，看什么呢？啊，脸色这么差啊！我跟你说，嗯，陈默好像出轨了。不可能吧？莫哥对你那么好。你不知道，他最近特别爱打扮。我最近在他的衬衫上面发现了口红印，还发现了头发，嗯，大概这么长，黑色的。总之肯定不会是我的头发。你觉得公司里面有什么其他可疑的人吗？公司里面的小姑娘都烫这个卷发，都是这个长度。是吗？你看我。我也是这个长度啊，怎么可能是我吧？你觉得公司里面有什么其他可疑的人吗？啊，公司里面的小姑娘都烫这个卷发，都是这个长度。是吗？你看我，我也是这个长度啊，怎么可能是我吧？去你的！<笑>好吧，别再疑神疑鬼的了，肯定是不小心蹭上去的。公司人那么多呢。也是，哎呀，可能真的是我想多了。我呀，自从怀孕之后，我精神状态一直都特别不稳定。嗯，你要是不舒服的话，一定要去看医生啊。医生说我现在不适合治疗。哎，那这样，嗯，我家最近装修好了，你要是身体好点了，就来我家玩。好。那对，这个给你，帮我给他。嗯，行，那你回去忙吧，我自己回了。嗯，拜拜，拜拜，路上慢点。嗯。嗯我真的是不想走了。这么早就下结论，你怕了？是不是？给我一提示音行回家了。走吧，不如在边上去看一看。嗯、毕竟资本老板怎么还约不到啊？我今天已经跟叶总夸下海口了，再这样下去，会计你我都要完蛋。那个 B C G 资本的老板神神秘秘的，没有几个人见过呀。那你别生气嘛，我明天继续约。我也会为我们的未来好好努力的，好不好，莫哥？嗯，别生气了。天真。
，将你的冷漠谁容忍？晴天，风很大，雨很沉，爱的足迹荡然无存。你看你那嘲笑。看我，我也是一长歌啊，怎么可能是我呢？嗯，是你，白姐，怎么会是你？女生，你为什么离我？上次聚餐可是看见你住的现在很近，你哪有？还说没有？哦，原来你喜欢点名的的书呆子。哎，你去你的！我们家可是全系第一，体育也样样拿手，高智商才子好吗？嗯嗯嗯嗯。哈你这是什么名字？哎，那我这次可是打着老乡聚餐的名义才把他约出来的，你打算怎么笑啊？我养你一辈子。也是哦，反正你学习成绩又好，喜欢你的人又多，我最大的愿望就是变成你啊！心，孩子以后会有的。家属让病人多休息休息。好。佳慧，佳慧，我昨晚看到你晕倒在马路上，就急忙送你来医院了。我已经通知你家人了，他们马上就到。你好好休息，先走了。如果有困难，随时联系我。今天是不是要去医院去看佳慧啊？那我跟你一起去呗。咱俩一起去，不合适吧？那
，好吧。王佳慧患者该吃药了。嗯。对了，你来医院的那一天，为了看你平常吃什么药，看了一眼你随身携带的药，那包里叶酸片怎么和避孕药混在一起吃？以后可得小心点儿。经过检查，流产的胎儿是畸形的。医生，我的饮食和睡眠都控制的很好，胎儿怎么会畸形呢？是啊，医生。我看你这有精神科的开药记录，药是开了，但是我没吃啊。老婆，先别激动，建议家属带他去精神科再复查一下。大夫，那以后他还能生孩子吗？不建议生孩子这几年。哎呀，这可怎么办？好不容易才怀上个孩子。王佳慧，等一下，取药需要签个字。是你啊，你先生呢？今天没来看你啊？她老公不是在这儿吗？对，我就是说你嘛，一个晚上没回来，是不是在外面鬼混了，把孩子弄没了？妈，现在在外面，您能不能小点声？孩子都没了，还要什么面子？太吵了，让我来。您这是为老不尊。怎么说？你怎么跟我说话的？我今天我就是……哎哎哎，妈，您是不是妈？儿子，他推我，你可真能演啊！怎么说呢？妈怎么说也是长辈的。那你是平辈。哎，我可以打你了。你怎么打我儿子？妈，老公，对不起，我我控制不了我自己了。不是妈，我老公你没事吧？你没事吧，老婆？你干什么？王佳慧，哎，王佳慧，医生，医生，打我儿子。有人来了，你稍微等我一下，我去开门。佳慧，怎么不欢迎我来啊？家里藏男人了吗？呃，你在说什么呀？装修的不错啊。啊，我前两天还说让你来家里玩，但是还没收拾好呢。哎，你今天怎么就出院了呀？怎么，我出院你不开心啊？没有没有，你佳慧坐啊。我还说要去看你的，但我怕影响你，就没去。送你的礼物。哦，谢谢，希望你喜欢啊。谢谢谢谢，你来就来，还带什么礼物啊？小白，我想喝点热水，医生不让我喝凉的，你能去帮我倒点热水吗？好，你等我一下啊。嗯。叶酸片怎么和避孕药混在一起吃？以后可得小心点儿。白姐，这就是你给我换药的原因吗？佳慧，佳慧，你去哪儿了？佳慧，小白。我不想喝水了，我们来玩个游戏吧。啊，不是，我还去公司呢。公司我家的，我给你放假。想要玩什么呀？真心话
。第一个问题，你有没有男朋友？有，十项。第二个问题，男朋友我认识吧？不认识。说谎。他坏，哎，你别闹了，我还要出去。你到底想干嘛？第三个问题，孩子的父亲是谁？我不知道你在说什么。我凭什么你？真心话，不说真心话的人吃耳光。你的验孕棒我看见了。我问你最后一遍，孩子的父亲到底是谁？我不知道你在说什么。哎呀，看你吓的，我跟你开玩笑呢，小白。我们姐妹这么多年，你有没有骗过我？没有啊。包给我吧我要离开这里，离开这个家。你不报仇了？白姐怀孕了，孩子都是无辜的。哎，老婆，沉默，咱们离婚吧。妈，佳慧呢？不知道，最近恍恍惚惚的，啥事也不干，一天天的不是在干什么。妈，佳慧现在是病人，你让着点她，否则我真给你送回老家了啊。这个媳妇啊，我看我是管不了了，你自己看着办吧。妈，你你小点声啊，你这话她听见又刺激到她了。我的孙子就这样没了，我还难受着呢。妈，你这就过分了。老婆，沉默，咱们离婚吧。不是，不是老，你给我站住！离什么婚呢？整天就是这个样子，板着脸，给谁看呢？孩子生不出，还不让别人说啊！我把你没出生的孙子的骨灰和衣服全都撒到大海里了。我跟他说。你奶奶这么凶，以后投胎千万别投胎到陈家受罪。别别吵，别吵。还有你，离婚。不是老婆，诅咒我没孙子是吧？别说了，我跟你没完。老婆，不是你听我说，老婆，哎，老婆，我来，开门，你开门，你赶紧开门。我不是跟你说了，你看这下可好了。你看他凭什么跟你提离婚呢？要提离婚的也是你提。妈，你不要再说了，我不会跟他离婚的。老婆，我错了，老婆。错什么错啊？我真知道错了。在西点出事都没有。你现在是病人，能不能好好说呀？他们怎么能这么对你？你别说了，老婆，你开门吧。开门，你快给我开门。我真知道错了，你快给我开门。哎呀妈，给黑子接回来。开门。喂，开门呢、啊、你？你干。
给我开门！你走吧。哎，妈，妈，没事吧，妈？门我开了，有什么话赶紧说。妈，没事吧？儿子，这日子真是没法过了。啊啊啊啊！妈妈，儿子这日子没法过了。说妈，妈，妈，这么多年，你也是可怜。妈，妈，说妈，妈，妈，听我说，你先，你先出去，我跟他好好聊聊啊，妈。啊，我也没法过了，真是啊。老婆。老婆，咱们不能离婚，我怎么可能让你孤零零一个人呢？老婆，其实我这次是想跟你说一下公司的事情。公司的新项目贷款一直批不下来 ，B 基金那边还没什么进展。之前那么多坎儿，咱们都过去了。老婆，这个公司需要你。这个家需要你，我也需要你啊。现在想起我来了，老婆，只要你能消气，怎么样都行。真的？真的。跪下。不是，你还真让我跪啊？咱们还在屋里呢。那离婚？行行行，我跪。老婆消气了吧？没有。老婆，差不多就行了。跪着。跪跪跪！如果你还有什么想说的，现在是最后的机会。我都说了。老婆，老婆，你没事吧？老婆，你是不是不舒服？老婆，老婆，老婆，老婆。我本来还可以帮你再继续出气，但是你情绪激动晕倒了。这个家我一天都待不下去。喂，你好。我是王佳慧，之前咨询过关于离婚的问题，我现在就可以。王女士，里边请，请坐。是您本人要咨询离婚吗？对。呃，您本人的具体情况跟我说一下。哎，这件事情听上去可能有一点离谱。你放心，离谱的案子我见过很多。啊，我的丈夫跟我闺蜜在一起了，而且我闺蜜现在怀孕了。事情是这样的，我的名下呢有一个公司，是我的父母留给我的。可是三年前我离开公司回家备孕，所以我知道的情况就是，她用公司的分红给我闺蜜买了一套房。我，对不起，我我现在想离婚，我想拿回属于我自己的部分。现在这些，你有实际的证据吗？啊，老婆，哎
，老婆，嗯，我好像感觉到他动了。去你的，才一个月，哪有什么动不动的？哎呦，你看你，你妈有了你以后就不爱你这个爸爸了。讨厌，你跟他说什么呢？这是什么呀？哦，对，老婆，嗯，上次约的这个月子中心你约好，你签下字儿就行。老公，你对我真好。嗯，老婆啊，我记得医生说了啊，孕妇不能看这么小的，对胎儿不好，你就签字就行啊。好，我老公这么疼我，我一定也好好爱我老公。老谢姨，嗯，这。去等着吧，饭马上就好。好，嗯，辛苦老婆，不辛苦。嗯、我想，可能就是那一次，我丈夫在我不知情的情况下，骗我去签了公司分红的转让协议。如果是这样的情况，没有确切的证据是很难证明的。嗯，我们现在要做三件事，第一。有确切的证据证明你丈夫跟小三的关系。第二，小三买房的付款途径。第三，也就是财务问题，分辨出婚前财产和婚后夫妻共同财产。你对家里的财务状况了解吗？啊，这三年情况我也确实不是很清楚了。不过我会尽量把它查清楚，回头再找你帮我看看应该怎么办。行，你随时来找我。沉默白洁，看在孩子的份上，你们好自为之吧。老公，忙什么呢？没什么。不是，你还真打算跟我离婚？老婆，我错了，咱能不能不把离婚挂到嘴边？老婆，佳慧，喂，怎么了？什么？你怀孕了？喂，怎么了？你在哪儿呢？我想见你。今天不行，公司有事儿，我还得哄佳慧呢。我怀孕了。什么？你怀孕了？想来想去，还是觉得应该告诉你，挺急的，见一面吧。行，我知道了，我现在去找你。莫哥，你怎么这么不小心？怎么会怀孕呢？我也不知道是怎么回事，我是这两天才知道的。关键是王佳慧一直在问我孩子爸爸是谁，你说我怎么说嘛？我只能来找你了。不是，他怎么会知道呢？他来我家看见验孕棒了。莫哥，离婚吧。都这么多年了，该拿到的咱们都拿到了呀。你是不是糊涂啊？那分公司投了所有项目都赔了，都是慧姬养着的。还有你那房子，是我拿分红的钱去买的。我现在跟他离婚，那烂账的钱怎么补？那不是还有一些存款，还有股票，卖了可以救急啊。你是不是傻呀？那是夫妻共同的财产。咱俩事儿现在让他知道了，那钱我能拿得到吗？那你不要老是跟我提问题，你说个解决办法行不行啊？反正现在不能离婚，再等等吧。你是不是爱上他了呀，陈默？你是不是舍不得了
你在这胡说什么呢？那这样，我还有一个简单的办法。什么办法？你说。让他像他父母一样消失，这样晦气和一切就都是你的了。你小点声，不怕被人听到。手上两条人命还不够吗？盛涛，盛涛，父母那样消失。宝哥，我真的不知道该怎么办了，我只有你了，宝宝也只有你了。好了好了，我知道你是为我好。爸爸妈妈的死不是意外。请上车吧。啊啊在这里倒下。挺好的，要不咱们去那边坐一会儿吧。家属，我，对不起，你尽力了。哎，佳慧，佳慧，佳慧，佳慧，你没事吧？没事吧，佳慧，佳慧，佳慧，哎，佳慧，佳慧，佳慧，醒醒，佳慧，你说。好妻子，我想做一个好妈妈。可是，佳琪，帮帮我！我就是就是，不要怕，我帮了。我要把那些凶手绳之以法，我要拿回我爸妈的公司，守住他们的心血。你放心，我们一定会找出真相。哎，老婆，你醒了？醒了？你是不是受了什么刺激晕倒了？妈，去叫醒护士。护士啊，人醒了。老婆，你没事吧？我没事啊。醒了，把药吃了。可以回去了，没什么问题。您是她丈夫吧？啊，去跟我把出院手续办一下。好。一天天的，真是烦死了。
谁啊？你怎么又不说一声就跑过来了？我给你送保健品过来的，让我进去吧。行。虽然你也不跟我说孩子的父亲到底是谁，但是作为你的亲闺蜜，我怎么不得来看看你啊？那你今天是过来干嘛的呢？是扇我耳光呢，还是发我脾气啊？啊，还生气呢？都这么多天过去了，消消气儿吧，也该消了。生气呢，对胎儿不好。不要生气。嗯，我可没生气。那你不气，帮我倒点热水吧。怀孕还得伺候你啊？求你了。嗯。好了没啊？好了。那，小心烫。谢谢你。你不看我给你买什么了？里面有维生素，还有一些对胎儿和对你好的保健品。哦，对，还有叶酸。这个我刚好吃完了，谢谢啊。不客气，用得上就行。我怀孕的时候，你不也过来给我送叶酸了吗？亲爱的，给你。你怀孕期间的保健品啊，我全都包了啊！你怎么这么好？<笑>也酸。嗯。行，那没什么事儿，我先走了。哎，佳慧，嗯，我跟你说，嗯，我前两天啊，找一个大师算过了，他说我这一胎一定是个男孩。到时候你帮我想名字啊？当然，我一定帮你想一个又好听又响亮的名字。<笑>谢谢啦。行，那我走啦，好好养着。嗯老婆，嗯，今天什么日子？啊？结婚纪念日都能忘啊？不可能呀！我记得应该是下个月。你家就是想你了，想跟你聊聊天嘛。老公，之前孩子没了，我状态特别差，说要跟你离婚，那都是气话。你别当真啊！啊，老婆，嗯。其实前段时间我也对你太不关心了，我检讨，自罚一杯。谁啊？没事，老公，你等着，我去看看。嗯。谁啊？您的快递。快递，嗯，哦，谢谢啊，老公，谁送的？不是你送的吗？不是我，那奇怪了，老公，不会是有人暗恋你吧？怎么可能、啊？莫哥，怎么这么晚过来了？话说怎么回事啊？哎，你那个哥陈飞是不是又没钱花了？你们跟什么呀？跟我哥有什么关系啊？自己看，直接寄到家里了。不可能，不是他，我们仨是一起的。打电话问问吧。喂，哥，是不是你干的呀？我跟你说了，你要是没钱花，你跟我说。怎么
，你要给我送钱啊？你别给我整这一套啊！是不是你寄了个快递寄到陈默家里了？我替陈默扫清了路障，成全了你俩。哎，但我从来不干背地里一人的事儿。什么快递啊？让我妹妹这么豁达？没事儿。不是他，我问过了，不是他。你就这么相信他？他没理由这样做呀。而且这个字条挺奇怪的，只说自己知道，却没提条件。莫哥，有人想要旧事重提。却不知道什么奔着什么来的，那不如我们就趁机离开这里吧。虽然说你的那些钱都赔给公司了，可是你的那些股票不是还够我们生活后半辈子吗？不会是你吧？你在说什么呢，陈默？怎么可能是我？其实我再想给宝宝一个家，我怎么可能拿这种事情开玩笑呢？把东西处理老公，还没睡呢。嗯，背痛，睡不着。看你也没睡，就给你温了牛奶。啊，谢谢老公。最近辛苦了，很累吧？没事儿，已经忙完了。哎，你刚说哪儿背疼？嗯，走，我去帮你按摩按摩。嗯，好呀。喂，哥，现在陈默已经走了，你给我说句实话，到底是不是你干的呀？真不是我干的。哎，不是，你跟陈默又干什么了？他从一个穷小子变成今天的金凤凰，说离婚都说几年了，你别最后搞得跟王家慧一样，竹篮打水把狼养在身边，把自己卖了也不知道。换作是我，我可容不下身边有一个知道我秘密的人。不可能。陈默不可能这样对我，不是你就好，挂了。不会是陈默想撇干净，故意搞的？秦风。你之前跟我说过，如果有什么问题，可以随时去找你。这话还作数吗？我答应的事情，怎么会反悔呢？佳慧父母的死不是意外。佳慧，我不是佳慧，但我也是佳慧。你爸妈到底怎么回事啊？是陈默，他叫苏白洁和陈飞去干的。那我能做些什么？我要保住慧姬，这是我爸妈留给我的唯一的东西。可是慧姬现在出了很多麻烦，我需要见一下 B G G 的老板，你可以帮我打听一下吗？好，我来安排。你明天直接去 B G G 资本的办公室吧。你不用打个电话确认一下吗？你不相信我？相信你
。老板，王小姐到了。你好，我是惠记的王佳慧，久仰大名。怎么样啊？比起惠记，秦风。怎么样啊？比起惠记，秦风。愣着干嘛？坐啊。在外旅居，专门投资快消品行业，我怎么就没想到是你呢？其实汇记呢，这几年挺有名气，但是从去年开始，汇记突然投资了一家分公司，赔光了两年的营业额，这才导致公司的账目有些不太乐观。对，现在汇记只剩一个空架子了，我需要 BGG 的投资。如果我能解决会计投资失败的问题，你可以投资吗？当然可以了，秦先生，你都不考虑一下的吗？会计最值钱的，不是他的厂子和他品牌吗？只要这些都在，那就没有问题。谢谢。老婆，老公，告诉你一个好消息。什么好消息？你不是之前一直在找 BGG 的投资吗？是啊，我托人见到老板了。真的假的？真的，对方还答应要见我们一面呢。不过我觉得这些商务方面的条款还是你去谈比较合适。老婆，你太厉害了！嗯、快去准备资料吧。嗯，遵命。妈，你怎么在这儿？啊、儿子，打电话干嘛？哎呦，你快来看呐！儿子，你看，他和这个不三不四的男人在偷吃，你们俩别动。老公，这位就是 B G G 的老板。你说你是 B G G 资本老板，你有什么证据？陈总三番五次的来找我，却不知道我是谁。你们俩，不好意思，刚才是个误会。坐。我是跟你说过的吧？啊，老公，这位不仅是 B G G 的老板，同时也是我的初中同学秦风。哦，原来是秦总。陈总，之前没有投资，是因为汇进的账务问题。对，老公。公司这么大的事儿，你怎么都不提前跟我说一下？老婆，嗯，有些事儿我回去给你好好解释去，好不好？好。二位，我爸妈跟佳慧爸妈是世交，会计有困难，我理应伸出援手。其次，你们只要把投资失败的问题解决好，由 B G G 牵头，可以加大对你们的投资，更是对陈总您个人的投资。还有这么好的好事能白白轮到我，秦总，你应该还有什么条件吧？条件呢，是入驻自己的执行董事，并且要在会计的账目上保持千万的现金流，以向资方证明你们有接受这笔资金的能力。老公，公司现在账目问题这么多，要不然还是算了吧。秦总，我和佳慧回去好好考虑一下，再给我们一点时间。好，合作愉快，合作愉快老公，你别晃了，晃得我头晕。老婆，这次投资的事儿你怎么看
。老公，我呢确实是想过会计上市的可能性，不过现在会计上上下下都是你一个人在打理，我觉得这件事情你比较有发言权。老公，嗯，家里的存款你也知道，除非，除非什么？老公。你不会是想把咱们家给卖了吧？我要把家里的房子卖了，你支持我吗？那当然不行了，你怎么能把家里给卖了呢？再说卖了咱家钱也不够啊。我先出去一趟，再想想办法，回来再说。好的，老公。陈总，你找我。哎，小刘，那个白副总在哪儿？白副总跟着产品部去库房了。哎呦，不错嘛，陈太太，家这么大。你别废话了，看这个。怎么办呀、啊？我不知道到底是谁寄的。瞧你那没出息的样你现在知道害怕了？我都没怕，你怕什么？那你说，不是咱俩，总不可能是陈博骗我的吧？那没准就是。之后怎么来了？总不可能是陈博骗我的吧？那没准就是……他这个时候怎么来了？还没睡啊！我还以为孩子爸爸不要我了呢。是谁在公司总是对我视而不见啊？我还不要你，还生气呢？我可不敢生气。好了，上次的事儿，让你哥注意点就行。真的不是我哥。我知道他是你哥，你会袒护他，但是我这次来。是要对你说一个好消息，什么好消息啊？我见到毕吉杰资本老板了，他还说要对我们投资，真的？那太好了啊！回去有救了，恭喜。但是，啊，我想把你的房子做抵押，帮我救救急。这次生意如果谈成了，你想要几套我都给你买，好不好？嗯，好吧。哎、啊，莫哥。啊、uh, ，我有点不舒服，这两天老吐，要不改天吧？好，你照顾好自己。嗯，抱抱。什么孩子？来人，走，拿上这个。我问你话呢，什？你怀了那个王八蛋的孩子？是，怎么了？我喜欢他，我想跟他怀孩子。嗯、你平常都白精明了啊？怎么关键时候就犯糊涂呢？陈默这个人他不可信，这么多年了。他就只会给你画饼，啊！他为了他们夫妻俩的公司卖你的房。行，等会儿，你把这个拿上。也是，你应该也不差这点钱。我祝你顺利早日当上陈太太。
，谢了。哎，是不是狗赶着要吃屎？我吃屎，你吃软饭，都是狗。你别再说了，你说多少回了？不要再来找我们了。你猜王佳慧要是知道她风度翩翩的丈夫为了钱，把她父母给害死了，你猜她会怎么想？你别忘了，是谁动了手？我虽然不知道你到底在搞什么鬼，但是你要对不起我妹，我不介意再多推一个。我就说叫他过来问问到底是怎么回事。我妹的房产证是不是在陈默手上哎，老婆，怎么了？这幅画我特别喜欢，你尽量不要动，好吧？好。对，那串数字。儿子回来了。好。儿子回来了。好，妈回来了。嗯，早点休息。老公，你吓我一跳，<笑>还没睡啊，老婆？没呢，我收拾杂物间呢。爸，我可能要加会儿班，你先睡吧，明天再收拾。好。哎，等等，怎么了？老婆，厕所灯没关。啊，忘了。<笑>晚安。晚安
老婆，嗯，咱妈同意了，把家里的老房子卖了，估计还能挣个二百万。妈突然之间这么开窍啊？说什么呢？妈一直都很明事理。公司的亏空，我想办法解决了一部分。你看咱们家的房子，要不要也？你认真的？老婆，这次投资的事情，你不会不支持我吧？怎么会呢，老公？你这么短的时间把分公司的亏损补了一半，我一定全力支持你。走了。好、哦。哎，对了，你今天穿这么漂亮干嘛？大学同学从外地出差回来，我们一起聚一下。先走了。哎，对了，记得早点回来啊。知道了。陈默保留了一份当年白洁指使陈飞杀害我父母的录音，我翻录了一份，但是不是很全。你看一下有没有用？我俩的计划不就全完了？你俩有什么正经计划？还不都是些见不得人的事儿？你们可以报警立案，但这不是决定性证据，这个录音说明不了什么。如果有更多的证据。会对你们更有利。了解，我了解了，楚律师，我一定会找到更多的证据。哎，今天终于到你眉目了。嗯。佳慧，你怎么了？佳慧要不，你抽空去医院复查一下吧。好好吃药。毕继熙的秦风，他们俩怎么会在一块儿？不是，佳慧，我只是在担心你。我们现在做的事情，走的每一步都是险棋，是赌上了晦气，还有你的人身安全。所以我需要你打起十二分精神，好吗？嗯，会的。而且现在不都挺顺利的吗？那接下来，你打算怎么办？现在白洁和陈默已经开始互相怀疑了。我跟莫哥互相怀疑我想，我们应该就能得到更有用的线索。律师的话，你也听到，要务必小心。知道了。神科分裂一直没有治吗？快递是王佳慧寄的，我觉得他好像知道我和陈默的关系了，或者说，他好像知道了点什么别的。你知道我刚刚看见什么了吗？我看见他和 B G G 的秦风在一块儿，而且说的话非常的奇怪。哥，你帮我去查一下王佳慧这两天在干什么，还有，帮我查一下他的病例，能办成吗？行，我不跟你说了。一步步走到今天有多难，王佳慧，我不会让你毁了这一切的。莫哥，什么事儿这么着急找？莫哥，我前两天看见秦风和王佳慧在一块儿，还说什么让咱俩互相怀疑，再具体的我也没听清。我就让陈飞去调查了他的病例，结果你猜我发现什么了？他不是说自己在治疗吗？但其实他根本就没去医院
我想说，万一，我是说万一啊，万一在他身体里面住着的是另外一个人格，这个人格会做出一些对我们不利的事情，我们该怎么办啊？记不记得？当年他父母出事的时候，他就精神失控，做出过极端的事情。你冷静点啊！就别叫我佳慧，我不是王佳慧，他害死我爸妈，我不是他。不，佳慧，你还有我呢，我不会离开你的。你冷静点，你下来，你下来。可是我再也见不到我爸妈了。哎，哎，你你疯了！患者受到的刺激太大了。那医生，像这种情况，他会出现什么症状？现在已经出现了选择性遗忘的情况，虽然是遗忘，但这种刺激还存在在潜意识里。如果积压过久的话，可能会出现多重人格的现象，所以你们要多安抚点他。啊，莫哥，我们好不容易才走到今天，绝对不能再出现任何的风险和意外了。机会，我们好不容易走到这一步，我不能让这个万一去毁掉我们的一切呀！你把这个药给他吃，这个药是我哥弄来的，治疗人格分裂的，这样依赖你的王佳慧就会回来了。莫哥，这是治病的药，我们也是为了他好。只要让他吃这个药就行了。老婆，这段时间对你太不关心了，你有没有好好去治疗啊？当然有了。老婆，我们再要个孩子吧。不行，医生说过了，我现在的身体状态啊，不适合要孩子。医生说了，现在可以了。我回来看了一下，他挺正常的。你和陈飞都给我老实点儿，你就不该跟他见面。你怎么试探的？你就别管了。老婆，为了日后我们早日怀上孩子。
从今天起，我要监督你的饮食，早晚各一杯牛奶，赶紧给我喝了。牛奶有问题，不要喝，不要相信陈默，快去找秦风。去海边，然后我们两个人走散了，我找不到他了。别怕，你只是梦。嗯陈总，我太太身体不舒服，睡下了。哦，陈总，有关投资的事情，今天有急事找你太太。陈总，以后业务的事情直接找我就行。咱们意向协议也签了，您不会反悔吧？您说笑了，那有什么我能帮上忙的吗？多谢您关心，有劳了。最近怎么老是盯着我看啊？啊，没事儿，佳慧。前几夜的事儿，你是不是不记得了？不记得了。前几夜的事儿，你是不是不记得了？
，不记得了。小白，小慧，你怎么来了？快进来，我给你带了点东西。什么东西啊？哦，谢谢。嗯、快进来坐。嗯嗯，过来坐。你看，你也不提前跟我说一声，我都没什么东西给你准备的。不用。哦，对了，之前我给宝宝准备了一些东西，你不知道你能不能用得上。你等一下，我去拿给你啊啊。好，等我。你慢点，小慧。啊，好。小慧，小慧，小慧，你没事吧？小白，没事。其实你怀孕了，我特别替你开心。那可是，可是我的孩子没了。哦，好了，好了，好了。好了，以后肯定还会再有的啊！沉默果然没骗我，王佳慧，只怪你的好运气都用光了。陈总来了，陈总，今天给你个惊喜，什么惊喜？佳慧啊，两位请坐。秦总，你之前很关心佳慧的身体，你们俩也是老相识了，今天就把本人直接带来了。没想到是你投资了我们家慧姬啊，真有眼光。秦总，看看，今天是有文件要我签吗？你和陈总是慧姬两大股东，理应都应该在场。你以后啊，有什么事情随时找我老公就可以，我完全相信他。好，拜托你了，秦先生。没问题。那不然我们今天就先撤吧，看他还挺忙的。行了，啊，秦总，我们再会吧。慢走啊。老婆，外套。嗯。嗯。真好看，快去吧，这日子别迟到了。走了，老婆。嗯。合作愉快啊！合作愉快。好，那现在进行到本次投资会最重要的环节——委任执行董事。这是 B 基金资本投资会计的权利。我想请问秦总，在提出这样的条件的时候，是否心里已经有了合适的人选呢？白副总果然风趣幽默呀、啊。的确。我只会投资，不懂得经营。不过呢，我心中已有一个人选。我准备找会计的股东代替我，成为执行董事。各位，按理说我的妻子王佳慧，她才是最适合的人选
，他是会计的继承人，也拥有超过百分之五十的公司的股份，但是因为身体的原因，无法操持公司的事务。这么多年，都是我在经营这个公司，如果大家不介意的话，我愿意代劳。他是会计的继承人，也拥有超过百分之五十的公司的股份，但是因为身体的原因，无法操持公司的事务。这么多年，都是我在经营这个公司。如果大家不介意的话，我愿意代劳我赞同。那如果各位股东没有异议的话，我们现在就举手表决。等等。老婆，你怎么来了？这么重要的事情，我怎么可以缺席？白副总。继续啊！我宣布，本次的执行董事作为公司的另外一个股东，我想自荐做执行董事。老公有意见吗？不好意思，各位，出了一些意外，先暂停一下。在座的各位都很忙，怎么能说暂停就暂停呢？秦总，你有意见吗？我没有意见。大家还有异议吗？我有异议。B G G 是陈总好不容易才找到的，你凭什么坐享其成啊？凭我们两个人是夫妻，你有什么立场来提意见？凭你背叛我们的友谊，出轨我的老公吗？你疯了吧你！佳慧，什么事出去再说。陈总，你让佳慧把话说完。首先 ，B G G 的投资是我找的。其次，在我怀孕期间，你把我软禁在家里，利用不法手段将所有公司股东的利益和分红，所有的东西全都收入你囊中。还有一部分，是去给白金买房了。你们陈总挪用公款，导致公司利益尽失。我绝不允许任何伤害会计和各位股东的利益的事情发生。佳慧，老公，你不会真以为你把我搞失业，就可以高枕无忧了吧？你凭什么说我？你有什么证据？证据？谁是陈默？陈梦，你涉嫌职务侵占罪，跟我们走一趟吧，配合调查。可真狠啊！等等，给我等着。我知道你们当中一定有人是跟他站在同一边的。如果想走，你们随时可以走，我可以高价收购你们的股份。所以有人要走吗？我支持王总。其他人呢？我也支持。如果没有异议的话，就在委任书上签字，然后散了吧。在这儿呢，差点把你给忘了。收拾东西，离开我的公司。
这次多亏你了，秦先生。是你发现了牛奶的问题，你要感谢你自己。是你读懂了我们两个人的暗号。是你发现了牛奶的问题，你要感谢你自己。是你读懂了我们两个人的暗号。拜托你了，秦先生。没问题。那不然我们今天就先撤吧，看他还挺忙的。行啊，嗯，秦总，我们再会吧，慢走啊不是说摔坏了吗？一切信息都在这里，从出轨开始的每个节点。白洁杀了你的孩子，陈默和白洁与你父母的死有关。是陈飞懂了，牛奶有问题，不要喝，不要相信陈默，快去找钱。老婆，奶奶喝了吗？佳慧。你醒醒，快醒醒！佳慧，快醒醒！你醒之后的事情，你就都知道了。哎，等等，沉默、荒药这两个月，你是王家慧还是王家强？这个真的这么重要吗？分裂出来的那个人格，是我最危急的时候对自己的保护。我就知道，你一定会好的。哎，还有个问题，举报沉默行贿的人是你吗？不是我。但我知道是谁，我在赌。看到沉默和除了白洁以外的女人在一起，你会怎么做呢？喂，你好，我这边有个快递，麻烦过来取一下，谢谢。喂，我是陈飞，照片是你寄的吧？什么意思？啊？没什么意思，只是在可怜小白。你想借我的手把沉默送进监狱里？我可没那么傻。白洁有你，是他唯一的幸运。我这里有沉默的一些在公司不好的事情，如果你有需要，我可以把证据给你。
，这样你带着你妹妹离开这里，重新开始，选择权在你。有人吗？白女士在吗？嘘、啊，别说话。哥，银行的人来你家门口催债来了。催什么债啊？你抵押的房子，现在到期了。都快往家还。哥，你要替我报仇。你赶紧跟我走！哎，去哪儿啊？陈模他已经被抓了，他每天在外面花天酒地的。你等会儿，你怎么知道他被抓了？是不是你啊？是我，那是我又能怎么样嘛？啊，他，陈他，我再也不想见到你了。你别跟着我楚律师，上次你让我找的录音员文件，可能被陈默带走了。难道我父母的死，我永远都查不清楚真相了吗？事已至此，你可以用之前翻录的录音先驱立案，剩下的交给警察。另外，这份文件中的两个人，有一位愿意出来作证，这也是一种办法。好。我知道了，佳慧，你别太担心了，会有结果的。你也别担心了，行了，你回吧。好，有什么事儿我会联系你的。好，拜拜。喂，秦先生。陈默，被确保候审了。公司现在什么情况？王佳慧现在可是春风得意。我早就跟你说过让她消失，你不动手我动手。你总是做这些冲动无脑的事情，破坏我的计划。你不会好好待着吧？你什么计划呀？你的计划是继续回去吃软饭是吗？啊？你再给我说这样的话，别怪我对你不客气了。你想对我怎么样？陈默，我问你，你是不是从来没想给我孩子一个家？你是不是一直都在骗我？你说话呀！你说话呀！跪下！如果你还有什么想说的，现在是最后的机会。拍戏成功。老公，不会是有人暗恋你吧？你之前不是一直在找 BGG 的投资吗？我托人见到老板了，拜托你了，秦先生。老公，你吓我一跳。喂，老婆，好久不见啊！陈默，你是不是去保险柜里面找东西，还没找到？你到底想要什么？东西我拿走了，想要也可以、啊
，想离婚都行。提条件吧。真爽快，好，我就要一笔款，要现金。好，三天以后。你还记得我给你求婚那个地方吗？我在那儿等你。啊喂，秦风，啊，嗯，糟了，你们是谁？放开我！放开我！你要干什么？沉默呢？你很快就要见到你的父母和孩子了。还记得？小姐，不是说处理好问题就行了吗？不能再犯错了。哥，他现在知道的太多了。今天不是他死就是我死，你还不明白吗？那你答应我，处理好这次，你就跟我走。好。杨、啊，杨辉。陈梦把你们都卖了！你说什么？他把你们都卖了？陈梦，他为了自保，把你们两个人当年怎么杀害我父母的事情全部都录下来了。你在骗我？我没有，我真的没有。手机，手机里面有录音，手机里面有录音，你们自己去看啊！啊密码，密码是五四二三二一。他爸不同意陈梦和王佳慧结婚，我俩的计划不就全完了？你俩有什么正经计划？还不都是一些见不得人的事？必须得给他爸妈点颜色看看。这假的，这是假的，王佳慧，你在骗我。我没有。哥。你帮我按住他！我杀了他！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！
。陈总，你又要钱，是用白求陈飞来杀人是吧？我们早就报警了。如果你自己不想过逃亡的日子，就快点自首吧。小杰，你赶紧去收拾东西，王家辉已经报警了。哥，你说的对，我图他什么呢？我这就收拾行李，跟你回老家。真的？我什么时候骗过你啊？但是，我明天得回趟公司，你明天一早来接我。好，那明天见。明天见。到底是什么好消息啊？我跟王家慧做了一笔交易，她同意离婚了，并且要给我一大笔钱。但是我警告你啊，这个期间你不要给我乱来，听到没有？太好了，莫哥，有了这笔钱，我们就能给宝宝一个完整的家了。莫哥，嗯，我想问你个问题，王家慧为什么要给你这个钱？这你就不用管了。你拿了什么跟王家辉做的交易？是真的是有录音是吗？录音？什么录音？说什么呢？你还在装傻？王家辉已经给我听过了，我再问你一遍。所以是有录音是吧？好，那我换一个问题。你爱过我吗？我问你，你爱过我吗？你是不是在骗我？这么多年来，你是不是在骗我？发什么神经啊？啊拿过来。你想知道真相是吧？啊，好，我告诉你，是有陆爷，但只有你和陈飞的陆爷，和我一点关系都没有。给我老实一点啊，否则我都把你们俩举报了。你是在骗我？我为你付出了这么多。发什么发？找死是吧？就啊！对对，不是吧？都是因为你们俩坏了我的事儿。
咋的呀？跟你好好说话不听使吗？啊、嗯！滚开！还挺烈的啊！你爸已经死了，你家欠的债啥时候还？你知道？哥，这些别啊！哎呀，爹！啊！别碰我！志哥，志哥，志哥，志哥！我看你们不要命了！滚！滚！滚！你你给我等着啊！你给我！把衣服穿上，哥。钱的事儿我想办法，你以后离他们远点儿。哎，你不是得过什么短跑冠军吗？打不过不会跑吗？那不是因为你吗？一天天的没一件好事。我告诉你啊，下辈子你可别找我做哥哥了。你去哪儿啊，哥？你别管我，你赶紧回家。我也要去。完。说吧，找我来什么事儿？王佳慧，你知道我有多羡慕你吗？你成绩好，家境好，父母也好，你一出生下来就拥有一切，而我什么都没有。我只有一个哥哥，我哥总笑我傻，我就说他没追求。我太想变成你了，受害了他。你找我来就是要说这个的。等等，如果我说我愿意帮你去指认沉默，你能帮我一个忙吗？什么忙？我是不可能了，但是我希望你。给这个孩子一个干净的未来。孩子都是无辜的。是沉默。喂，老婆，全是白杰干的，我已经举报了。你不是想要证据吗？我手上除了录音，还有更有用的证据。想要的话，带着钱来单独见我，不要报警，要不然可什么都没有了。知道了。如果你答应出庭作证，这个忙我帮了。谢谢，谢谢，宝宝，妈妈犯错了。你出生之后，妈妈没有办法陪在你身边了。你要好好的长大。好好学习，听佳慧阿姨的话。对不起
。怎么样了，妹妹？没事了，走吧。陈默，他还是没联系你吗？没有。好，这里交给警察处理吧。没事了，走吧。陈默，他还是没联系你吗？没有。好，这里交给警察处理吧。陈默，你我就在今天了结吧。我全都记起来了，当年的事，出轨的事，还有爸妈死后那段时间的记忆。我就是你缺失的那部分记忆。谢谢你，一直陪着我。你现在可以独当一面了。你最近怎么都不联系我呀？我爸妈不同意我们在一起啊。虽然我现在什么都没有，但是我以后都会有的呀。就相信我。你今后怎么打算？叔叔，我打算和你一样白手起家。和佳慧一起创业，小伙子，我不能把佳慧嫁给你。看在你是和他同学的份上，好聚好散啊！哎，叔叔，我知道我现在什么都没有，但以后都会有的，请您相信我。相信你什么啊？佳慧，爸，怎么样？好看，这个好看吗？就拿这个，就拿这个、嗯、啊！老婆，好久不见啊！钱可以给你，但我爸妈的死，你要一个真相。老婆，你说什么呢？我怎么都听不懂啊！陈默，都什么时候了，你还在骗我？就这点小垃圾，你想知道真相是吧？好，我告诉你啊，以前我和白洁是一对，他发现你对我有意思，所以撮合了你。可是你父母呢，从中作梗，他说他有办法。后面事情你也知道。你现在了还在推卸责任？白洁的路你已经听过，骗不了我。不会是我老婆
你记得当年是你想去交友的，白洁撮合我们俩和好，我已经开了。那你们俩聊，去帮你们看一下。我告诉你爸妈，说你落水了，那就着急啊，就往岸边跑。白洁和陈飞把他推下去。然后拿石头砸了下去，活活把他们给淹死。白洁和陈飞把他推下去，然后拿石头砸了下去，活活把他们给淹死。哎，告诉你别事情，白洁也是被我利用，他是人简单，可你就不一样了，结了婚还这么完美。闭嘴！陈哥，为什么这么狠心？啊？我狠心？那我问你，我没有钱的时候，就不会别人爱我吗？我没有钱的时候，就得不到你们。我现在走的每一步，都是你们逼的。我宁愿从来都没有认识过。现在说什么都晚，好聚好散。陈默，你以为你就可以这么走了吗？陈默，我们已经注意你很久了，等我们回去配合调查。不要动，往下走。你只是处心积虑的算计，可这又算什么呢？人生最不缺的就是重新开始，重新来过。你可以独当一面了，不再需要我。以后你要好好保护自己。好好活下去，放心吧，不会。这条需要改掉的，行，那我明天有点事儿去南方出个差，你们有什么事儿就找小林就行，好吗？好，嗯，撤了吧。爸，妈，你们放心，我一定完成你们未完成的梦想，让更多的人吃到健康安全的惠记食品，把惠记做大做强。
。阿姨，你要吃什么？阿姨不吃东西。你叫什么名字啊？白皙。真乖。等一下，帮阿姨把这个卡给奶奶。密码是你的生日，记住了吗？记住了。乖。白夕啊，你在干嘛呢？这是阿姨给我的，那密码上是我的生日。哪个阿姨啊？阿姨。